Belum, 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 belum punya. Bu Yuni, mungkin punya karena sudah kenal sebelumnya. Iya. Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat malam. Pasan Pak Robin dan bicara sharing session ini adalah Mas Hadan. Uh, di sini sebelum kita mulai, apa uh, saya persilakan dulu kepada Pak Muklason untuk memberi sambutan membuka. Uh, pada pembekasan waktu dan tempat bersilah. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, okay, uh, terima kasih saya ucapkan ke Mas Ah dan ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Jadi kalau saya lihat wajahnya Mas Ahden sudah kayak orang Jepang ya. <laughs> Oke, okay, semakin putih, semakin sipit. <laughs> Oke, okay, baik. So, teman-teman, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Ahden. Mas Ahden nanti akan sharing uh, bagaimana caranya gitu ya. Soalnya banyak yang tanya, Pak, kalau mau double degree di Kumamoto gimana caranya? Nah, daripada saya jelasin satu per satu, hari ini saya hadirkan langsung ya, Mas Afdan, nah, yang saat ini sedang double degree di Kumamoto ini. Nanti bisa ditanyakan bagaimana uh, apa yang harus disiapkan, terus mendaftar biasiswanya seperti apa. Mas Ahdan ini bukan yang pertama ya, sebelumnya kita sudah ada banyak ya yang double degree dengan Kumamoto uh, Jepang. So, nanti tinggal diikuti uh, apa namanya, footstep-nya Mas Ahdan. Gitu ya. Oke, okay, dan minggu depan insya Allah saya akan hadirkan juga teman-teman. 
Negeri di NTSD Taiwan ya. Harapannya teman-teman saya dorong untuk apa namanya uh, beyond the limit gitu ya teman-teman ya. Tidak ya. hanya di ITS tapi bisa apa double degree di luar negeri ya. Bisa di Taiwan, di Pamento, di Korea dan sebenarnya banyak lagi ya teman-teman ya. Di SMU Singapura sebenarnya juga sudah ada ya. Dan juga exchange banyak banget sebenarnya tinggal teman-teman aja ya. Uh, disiapkan mulai dari pasar ini dan so harapan saya dengan sharing session pak siang hari ini makin banyak dari teman yang uh, apa namanya berminat untuk double degree maupun exchange ya untuk meningkatkan internasional baik terima kasih mas Fajrul yang sudah bekerja jadi moderator pada siang hari ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman kita semua Oke, okay, terima kasih banyak. Berikutnya kami serahkan ke Mas Fajrul sebagai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Fajrul atas sambutannya. Um, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Mas Adan, apakah sudah bisa share screen? Sudah. Uh, okay. Mungkin sebelumnya, ini suaraku udah jelas belum ya? Sudah jelas, Mas. Oh, ya. Saya slide dulu ya, supaya semua orang bisa melihat. Oke, okay. udah kelihatan? Aman aman, silakan okay. So, ya, yeah. assalamualaikum teman-teman ya, selamat siang. Jadi di, di sini uh, terima kasih juga uh, kesempatannya untuk saya di sini untuk menjelaskan terkait. Double degree di Kumamoto itu gimana? Jadi saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Muklason sudah mengundang saya dan juga Fajrul sudah memoderatori acara hari ini. So, langsung aja mungkin ya. Jadi Kumamoto University itu jelas ya terkait di mana universitas yang ada di Jepang. Nah, jadi kita mulai aja di awal mulai dari saya sendiri ya. Jadi di sini uh, perkenalkan namaku Ahdan Arifuddin di mana sejak sarjana dulu saya ter, uh, selalu interestnya terkait optimization di mana di situ nanti akan ada permasalahan yang harus dioptimalkan. Nah, untuk supervisor saya di magister ini itu ada Bu Amalia Utamima yang ada di ITS dan dari Komoto sendiri itu ada Profesor Masayoshi Aritsugi atau Aritsugi Sensei. Lalu untuk background history saya terkait uh, educationalnya di situ saya mulai sarjana di ITS dari tahun 2015 hingga 2022 dan dilanjutkan lagi langsung ke magister sistem informasi di tahun 2022. Nah di saat itu juga saya mengetahui adanya informasi terkait double degree di Kumamoto sehingga di tahun 2023 saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di double degree Kumamoto ini dan alhamdulillah diterima. Dan untuk expected graduation-nya, itu saya linearkan jika semua urusannya lancar, doakan ya teman-teman ya, itu akan lulus di Maret 2025. Seperti itu. Lalu untuk scholarship sendiri, bisa dari situ teman-teman. Jadi dari sarjana, saya juga sudah mulai mendapatkan scholarship. Dan Alhamdulillah juga hingga saat ini, saya dapat uh, bantuan dari JASO, di mana JASO itu adalah pemer dari pemerintahan Jepang untuk bisa uh, melanjutkan studi saya di di Jepang di double degree-nya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk sekilas terkait saya dan kita mulai aja dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman e, memikirkan Jepang ya, mungkin yang kota yang paling kalian ketahui tentunya Tokyo, Kyoto seperti itu ya, Osaka seperti itu. Dan kalau misalkan mendengar kata-kata Kumamoto, mungkin e, kebanyakan dari kalian masih bingung Kumamoto itu di mana seperti itu. Nah, sehingga di sini coba, saya akan coba untuk menunjukkan bahwa teman-teman Kumamoto itu adalah uh, kota di prefektur Kyushu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu uh, bahwasanya uh, sebentar. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman tahu Tokyo ya, Tokyo itu dia ada di sini, teman-teman, di tengah, di pusatnya seperti ini. Kalau di sini Hokkaido, Sapporo. Nah, sedangkan Kumamoto itu ada di Kyushu, di mana dia adalah pulau di bagian selatan. Nah, di Kumamoto ini, kalau misalkan kita membahas terkait university. Universitas terbaik di Kumamoto tentunya Kumamoto University. Jadi 
Jadi kalau misalkan teman-teman uh, nanti datang ke Kumamoto sebagai mahasiswa Kumamoto University, orang-orang di tempat tersebut tentunya akan uh, memberikan respect ya yang tinggi seperti, karena memang uh, untuk masuk ke Kumamoto University itu tidaklah mudah. Jadi kalau misalkan ditanyain ibu-ibu, ditanyain bapak-bapak di jalan, uh, sekolah di mana, jawabnya Kumada ya atau Kumamoto University, nanti kesakan oh Kumada jadi keren ya gitu nanti dia akan uh, bercerita kalau tanahnya seperti ini dan seperti itu jadi ya Kumamoto itu uh, university uh, Kumamoto University itu adalah Kumamoto yang eh, university yang terkenal di Kumamoto lalu untuk gambaran kampusnya sendiri itu mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini uh, ini adalah gedung pertama teman-teman gedung pertama yang ada di Kumamoto University di mana gedung ini dulu dijadikan uh, sebagai tempat riset dari uh, profesor-profesor yang ada di Kumamoto. Lalu tentunya uh, ukuran dan juga luas dari kampus tersebut uh, terus meningkat, sehingga sekarang juga memiliki dua kampus. Atau kalau misalkan dihitung juga dengan yang uh, fakultas dok- 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 kedokteran, itu ada tiga jumlah kampusnya. Mirip ITS ya, jadi ada kampus di Sekolilo seperti itu, ada yang di yang jauh seperti itu ya. Nah, Lalu kalau misalkan teman-teman juga uh, ingin tahu tentang Kumamoto, sebenarnya di Kumamoto itu uh, tempat lahirnya dari kreator, mungkin teman-teman yang di sini yang suka nonton anime ya, itu One Piece, teman-teman tahu One Piece ya. Jadi uh, pembuat dari One Piece itu juga lahir di Kumamoto. Nah sehingga di Kumamoto itu tersebar beberapa patung ya, patung dari karakter-karakter One Piece, yang bisa dikunjungi. Jadi mungkin untuk fotonya seperti ini. Nah, ini salah satu karakternya yaitu Usopp. Jadi karakter-karakter One Piece ini dia tuh disebar di seluruh Kumamoto dan tempatnya itu akan indah di musim-musim tertentu. Ini contohnya Usopp ini dia indahnya kalau winter kemarin ya. Jadi ada saljunya seperti itu. Nanti kalau misalkan Luffy itu dia mungkin di musim gugur dan seterusnya. Jadi itu untuk brief uh, explanation ya about Kumamoto. Jadi sekali lagi Kumamoto itu ada di selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, mau jalan-jalan ke Tokyo ya mungkin ya naik Shinkansen bisa ataupun pesawat ya untuk pergi ke bagian center of Japan-nya. Jadi di sini. Nah itu aja untuk uh, bahasan singkat terhadap Kumamoto. Nah selanjutnya kita mungkin langsung masuk aja ke bagian inti di mana double degree program ini ya. Sebenarnya teman-teman bisa akses uh, di link berikut ini ya, tapi nanti di akhir video atau video, mohon maaf, di akhir presentasi saya akan menjelaskan juga terkait link-link yang lainnya yang bisa kalian uh, jelajahi nantinya. Lalu di sini seperti yang teman-teman lihat bahwasanya tidak semua universitas itu bisa mendaftarkan diri untuk berpartisipasi sebagai double degree uh, student. Nah, uh, alhamdulillahnya untuk universiti yang di bisa diikuti ini termasuk di ITS ya. Jadi untuk kalau misalkan di Indonesia itu hanya ada tiga ITS, ITB dan Universitas Hasanuddin. Nah seperti itu. Jadi ITS ini kita sudah bekerja sama dengan Kumamoto University sehingga teman-teman bisa uh, ikut serta dalam double degree program. Nah untuk application period ini bisa teman-teman lihat ya bahwa uh, untuk memulai studi di bulan April itu sayangnya sudah tutup teman-teman untuk mendaftarkan dirinya karena memang berkas sudah harus dikirim paling lambat di November 24 2023 kemarin. Namun tentunya masih ada kesempatan lagi yaitu untuk memulai studi di bulan Oktober yaitu paling lambat mengirimkan semua berkasnya di bulan Mei tanggal 17 2024. Nah untuk setiap tahunnya ini akan kan selalu sama teman-teman. Jadi kalau misalkan aku nggak mau Oktober nih, aku maunya April. Nah teman-teman masih bisa menggunakan acuan eh, tanggal dan bulan ini untuk mempersiapkan berkas-berkas dan dokumen lain yang dibutuhkan. Jadi eh, bisa tetap digunakan terus. Jadi selalu dibuka di Oktober 13 hingga November 24 untuk admission di bulan April dan untuk admission di bulan Oktober itu selalu dibuka di April tanggal 5 hingga Mei tanggal 17. Nah, lalu juga kalau misalkan teman-teman nanti sudah mengunjungi link ini, 
ini ada beberapa dokumen yang teman-teman bisa download. Tapi tenang aja juga, nanti di akhir presentasi ini juga saya sudah siapkan dokumen-dokumennya di satu link yang sama, jadi teman-teman nggak perlu repot lagi, nggak perlu bingung buat dokumen yang mana, karena udah uh, dipersiapkan, jadi tinggal download aja. Lalu juga mungkin kalau misalkan bahas admission, itu nanti juga akan ada yang namanya uh, fee, ya, ataupun tuition fee. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi untuk fee-nya sendiri, seperti ini. Examination fee ini adalah uh, fee yang harus dibayarkan saat mendaftarkan diri. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin mendaftarkan diri, itu membayarnya sekitar 30 ribu yen ya, atau kalau misalkan kita kerskan ini, ini kursnya kemarin ya, jadi mungkin kalau misalkan sekarang inflasi lagi, menaik lagi, saya juga nggak tahu ya, tapi, uh, sekitar seper, uh, 3 juta 171 ribu ini. Lalu enrollment fee, ini cukup besar, 30 juta, dan tuition juga satu semester seperti ini. Tapi teman-teman, ini kenapa saya pasang harga seperti ini, teman-teman, karena ini, karena kita itu sudah menjalin uh, kerjasama antara Kumamoto University dan ITS, sehingga apa teman-teman, untuk enrollment fee dan juga tuition fee ini, teman-teman itu nggak perlu bayar. Jadi, seperti ini. Karena misalkan, kalau saya sendiri, saya sudah uh, mendapatkan full uh, fully funded scholarship dari ITS, sehingga untuk biaya studi saya di ITS itu sudah lunas, sehingga di Kumamoto juga sudah lunas. Jangan sudah lunas, teman-teman. Atau kalau misalkan study case kalian, uh, kalian uh, masih belum lunas di ITS. Sehingga teman-teman juga nggak perlu membayar se sebesar ini, tapi teman-teman cukup membayar harga yang ada di ITS. Jika yang di ITS lunas, yang di Komodo University juga lunas. Termasuk en enrollment fee ini juga tidak, diperlu, tidak perlu dibayarkan, karena hitungannya kita sudah mengenrollkan diri di ITS dan sudah lunas di ITS. Jadi, Alasan kenapa saya pasangkan harga di sini, saya tunjukkan harga di sini, biar teman-teman tahu bahwasanya kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus karena kita sudah punya benefit yang banyak sebagai mahasiswa ITS. Sehingga teman-teman kalau misalkan nanti memang ingin ikut serta dalam double degree ini, teman-teman hanya cukup membayarkan 3 juta ini. Tapi juga teman-teman bisa aja nggak bayar, nanti Karen juga akan jelaskan juga di selanjutnya ya. Jadi sekali lagi untuk enrollment fee dan tuition fee, kalau misalkan teman-teman sudah selesai di ITS, sudah nggak ada yang dibayarkan lagi di ITS, itu teman-teman sudah nggak perlu lagi bayar di Kumamoto. Sehingga sebenarnya sangat sayang ya kalau misalkan teman-teman nggak ikut karena memang ini uh, hitungannya sangat murah untuk bisa uh, mendapatkan gelar internasional di Jepang. Seperti itu. Nah, lanjut lagi di sini. Ini untuk qualification of applicant ya. Jadi teman-teman, bagaimana sih uh, biar bisa uh, mendaftarkan diri? Jadi akan ada kualifikasinya. Jadi ini aku separate ya, jadi dua, yaitu by ITS dan juga by Kumamoto University. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti lihat KU itu Kumamoto University. Teman -teman. Nah, untuk ITS sendiri ya, di situ uh, tertulis bahwa pertama teman-teman harus menyelesaikan semester 2 di ITS. Ini maksudnya teman-teman baru bisa berangkat ke Jepang jika teman-teman sudah menyelesaikan semester 2. Jadi kalau misalkan masih semester 2, masih ongoing semester 2-nya, itu teman-teman masih belum bisa berangkat. Artinya baru bisa berangkat di semester 3. Nah, itu juga diikuti dengan teman-teman sudah harus menyelesaikan mata kuliah wajib di ITS. Tapi kalau misalkan eh, yang saya alami kemarin, seharusnya ya mata kuliah wajib di ITS itu sudah semua diselesaikan di semester 2. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memasuki semester 3, yang artinya sudah menyelesaikan semester 2, otomatis poin kedua ini juga sudah terselesaikan. Seperti itu. Nah, itu cukup simpel di ITS-nya. Nah, mungkin yang agak banyak di Kumamoto University ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan umurnya masih kurang 22 tahun, masih kurang dari 20 ta 22 tahun, itu mohon maaf sekali nggak bisa mendaftar nih. Karena memang tertulis dengan jelas bahwasanya Applicants itu harus uh, berumur lebih dari 22 tahun untuk mendaftarkan diri di Magister. Karena ada case dari teman aku, itu dia sebenarnya bukan dari Indonesia, dia internasional, di mana dia itu cerita bahwa dia itu kuliah di negaranya selama satu semester aja, yaitu 6 bulan, karena memang umurnya saat itu masih kurang 6 bulan. Jadi dia uh, bayar satu semester untuk kuliah S2 di kampusnya, agar bisa mendaftarkan diri di Kumamoto University. Jadi benar-benar untuk yang umur ini, yang pertama ini nggak bisa di, uh, ditawar, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kemarin 
uh, sempat fast track, lalu juga waktu di SMA SMP mungkin Excel ya, itu berarti kan umurnya masih muda. Nah, kalau misalkan masih kurang dari 22 tahun, itu masih belum bisa mendaftarkan diri. Lalu yang poin kedua yaitu menyelesaikan formal education selama 15 tahun. Nah, ini uh, sebenarnya by default kita sudah menyelesaikan poin kedua ini karena itu dihitung dari SD, teman-teman. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kalau misalkan sarjana mungkin 3 sampai 4 tahun ya. Itu kalau misalkan di total mungkin nanti akan jadi 16 tahun. Jadi untuk poin kedua by default kita sudah memenuhi. Lalu di sini poin ketiga, memiliki academic records yang memuaskan. Sebenarnya memuaskan ini mereka nggak ada memberikan indeks atau kayak GPA minimal berapa ataupun uh, IPK minimal berapa itu mereka nggak memberikan informasi seperti itu. Jadi ini benar-benar tidak ada acuannya, tapi saya di sini coba menjelaskan bahwa memang uh, mungkin kalau misalkan GPA-nya, kalau misalkan IPK kita masih di atas 3, seperti itu ya, itu saya rasa masih bisa untuk mendaftarkan. Jadi misalkan teman-teman uh, di atas 3, itu bisa lebih percaya diri lagi ya untuk mendaftarkan diri, karena memang uh, saya rasa itu sudah cukup memuaskan. Lalu yang poin selanjutnya itu setidaknya terdaftar sebagai mahasiswa aktif KU selama 1 tahun. Jadi nanti seperti teman-teman, kalau misalkan uh, kalian ingin lulus ya, kalian ingin lulus, nah nantinya kalian itu harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif Kumamoto University selama satu tahun. Jadi kalau misalkan kalian di Kumamoto itu hanya enam bulan ataupun ter- ter- terdaftar ya masih enam bulan itu teman-teman nggak bisa lulus. Jadi seperti itu. Jadi da- dari awal kalian j- udah harus ngestate bahwasanya study plan kalian, kalian itu akan enrollment di bulan ini, tahun ini, dan akan lulus di bulan ini dan tahun ini. Jadi di awal teman-teman sudah harus uh, ngestate seperti itu. Nah, untuk di sini kenapa sih saya tulis sebagai mahasiswa aktif bukan berada di KU, karena teman-teman nggak perlu berada di Kumamoto University. Karena studi case saya juga sendiri kemarin itu, saya satu semester itu menjalankan kuliah online teman-teman. Jadi saya posisinya masih di Indonesia, saya masih di semester 2 saat itu. Nah, semester 2 karena masih belum bisa berangkat, saya niatnya ingin menyicil untuk uh, requirement yang ini. Sehingga saya nge-enrollkan diri ya. Itu saya mendaftar sebagai mahasiswa aktif tapi tidak berada di Jepang, masih belum berada di Jepang. Sehingga mungkin teman-teman yang uh, nanti pengen juga seperti itu, itu masih bisa teman-teman. Jadi uh, di state aja nanti Untuk satu semester ini, teman-teman masih ada di Indonesia, tapi kalau misalkan ada chance untuk mengikuti kelas online, teman-teman juga state bahwa bersedia mengikuti kelas online seperti itu. Jadi benar-benar bisa fleksibel, teman-teman. Nggak harus berada di Jepang. Nah, selanjutnya yaitu 31 kredit ini. ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan bahwasanya menjadi mahasiswa yang harus uh, menyelesaikan 31 kredit dalam waktu satu tahun itu sebenarnya kan cukup susah ya artinya kan dalam satu tahun ya itu kalian ngebut kreditnya nah seperti itu tapi uh, sebenarnya ini juga bisa kita selesaikan masalahnya dengan transfer kredit teman-teman jadi di Komodo University ini karena memang kita sudah partnership dengan ITS jadi mata kuliah yang kita ambil di ITS selama dua semester atau lebih di ITS tadi itu bisa di uh, transfer ke Kumamoto University. Jadi nanti bisa dicek silabusnya, disamakan dan juga bisa dianggap menyelesaikan mata kuliah tersebut. Sama halnya dengan mata kuliah yang kita ambil di Kumamoto University, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti uh, sebelum berangkat masih mikir ya kayak di ITS aku belum selesai, aku masih butuh uh, mungkin 6 SKS. Nah, itu jangan khawatir juga karena di ITS juga kita bisa membawa mata kuliah kita dari Kumamoto University ke ITS termasuk uh, sempur dan tesis teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sempur dan tesis kalau misalkan kepikiran nanti tesisnya dua kali dong. Uh, enggak teman-teman ya. Jadi itu juga bisa ditransfer. Jadi teman-teman cukup uh, tesis di Kumamoto University dapat penilaian dari Kumamoto University dan nanti nilainya juga bisa ditransfer di ITS. Jadi seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu skor English ya. Jadi di sini teman-teman minimum skornya itu 71 untuk TOEFL IBT, lalu 700 untuk TOEIC dan juga 6.0 untuk IELTS. Jadi banyak opsi teman-teman, enggak harus TOEFL, enggak harus IELTS ya, juga ada TOEIC. 
Jadi teman-teman bisa pilih uh, yang sekiranya cocok untuk teman-teman yang mana, karena saya rasa memang uh, setiap tes itu ada beberapa unsur yang berbeda. Jadi disesuaikan juga dengan jadwalnya juga, karena tes-tes ini memiliki jadwal tertentu, nggak selalu buka dan juga nggak selalu ada. Jadi bisa disesuaikan yang cocok yang mana. Tapi intinya untuk skornya sendiri minimal 71 untuk TOEFL IBT, 700 untuk TOEIC, dan juga 6.0 untuk IELTS. Jadi seperti itu. Nah, lalu prosedurnya seperti apa? Jika kalian memang sudah memenuhi yang kualifikasi yang sebelumnya tadi, teman-teman mungkin akan berpikir untuk prosedurnya seperti apa. Nah, ini juga saya bagi jadi dua, teman-teman. Jadi ITS dan Komoto University. Untuk yang pertama, di sini. Uh, di awal, kalau memang teman-teman ingin mendaftarkan diri, aku saranin untuk segera mengurus recommendation letter ini. Mungkin untuk dari dosen wali ini cukup mudah, karena teman-teman juga sering berhubungan, sering berkomunikasi, jadi mungkin untuk request recommendation letter ini akan gampang. Tapi kalau misalkan yang poin kedua, ini yang aku rasa cukup panjang prosesnya. Karena mungkin di sini perlu dihubungkan dulu dari... TU kita, Departemen Sistem Informasi, nanti langsung dihubungkan lagi ke yang fakultasnya, lalu dihubungkan lagi ke dekannya, jadi cukup panjang, jadi prosesnya lama. Jadi kalau bisa memang, kalau memang teman-teman interest untuk daftar, teman bisa mulai mengurus recommendation letter yang dekan fakultas dan dosen wali. Karena dua dokumen ini nanti akan digunakan sebagai dokumen pendaftaran. Nah, lalu dari untuk uh, Komoto University-nya, yang pertama, teman-teman harus mencari informasi terkait profesor yang bidang penelitiannya sesuai dengan tesis kalian. Jadi, di departemenku itu computer science ya di Komoto University itu tentunya banyak dosennya banyak sensei. Nah, sensei tadi itu mereka punya interest yang berbeda-beda. Ya sama halnya seperti yang di tes teman-teman ya. Dosen-dosen kita interestnya beda-beda. Kalau misalkan ingin optimasi ke Bu Amalia, kalau misalkan ingin Kes yang lain mungkin ke dosen yang lain seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mencari informasi terkait profesornya mereka itu interestnya ke topik apa, research related mereka itu sama nggak seperti kalian seperti itu. Nah nanti di akhir slide juga aku udah cantumin juga linknya untuk lihat nama-nama profesornya dan juga teman-teman bisa klik nama mereka nanti untuk muncul semua research yang udah mereka kerjakan. Nah setelah kalian udah dapet nih ah kira-kira sensei ini cocok deh sama aku. Nah, setelah itu yang teman harus lakukan yaitu adalah untuk menghubungi secara mandiri profesor tersebut untuk menanyai ketersediaannya menjadi supervisor selama belajar di Komoto University. Jadi, setelah kalian udah dapat informasinya, oke, okay, sensei Aritsugi ini ternyata sesuai nih sama aku. Teman-teman bisa uh, cari informasi tentang emailnya, juga ada di link tadi, nanti aku akan cantumin ya. Nah itu teman-teman bisa lihat di situ bahwa uh, ada emailnya yang bisa dihubungi. Setelah itu kalian bisa langsung propose aja menjelaskan uh, kalian siapa, kalian dari uh, kampus mana, intention kalian untuk apa, seperti itu, dan uh, tinggal menunggu jawabannya aja. Tapi tenang aja teman-teman, meskipun uh, sensei di Jepang ini mungkin ya mereka selalu sibuk, tapi untuk membalas email tuh nggak lama, jadi cepat ya fast respon banget jadi nggak usah ragu juga untuk nge-email terkait ketersediaan beliau nah ada case juga kalau misalkan nanti teman-teman ternyata nggak sesuai dengan sensei yang sensei yang teman-teman hubungi nanti profesornya itu juga akan memberikan saran kok misalkan dia untuk case teman aku itu dia langsung diarahkan kayak Nampaknya saya bukan yang cocok deh untuk kamu. Mungkin kamu bisa pergi ke sensei ini. Diberikan juga emailnya. Nanti teman-teman bisa menghubungi langsung ke sensei yang direkomendasikan. Seperti itu. Nah, jika udah disetujui, teman-teman tinggal uh, nge-propose juga kayak ketersediaan beliau itu kapan untuk bisa melakukan interview. Nah, di sini juga kalian bisa jelaskan bahwasanya memang persyaratannya adalah setidaknya ada dua dosen lain dari Departemen Computer Science ya yang bisa ikut serta dalam interview tersebut. Tapi aku rasa tem tanpa teman-teman nge-state bahwasanya harus mengajak dua dosen ini, si sensei-nya juga pasti sudah tahu karena sudah banyak juga experience terkait uh, interview ini. Jadi 
setelah interview baru teman-teman jika memang dinyatakan lolos bisa menyelesaikan berkas-berkas dan pembayaran pembayaran yang sudah saya sampaikan tadi di awal yaitu tiga juta atau tiga puluh ribu yen nah untuk berkas-berkasnya sendiri apa saja untuk berkasnya ini banyak banget teman-teman yang pertama yaitu ada application form itu udah aku siapkan di awal eh, di akhir nanti ya teman-teman nanti teman-teman tinggal isi aja lalu statement of objective di sini uh, itu adalah berupa surat teman-teman di mana surat ini menjelaskan kayak intention kalian seperti apa future plan kalian seperti apa lalu kalian itu nanti harapannya di Jepang itu seperti apa jadi kalian jelaskan juga uh, kalian itu mau ngapain sih seperti itu jadi itu kalian tuliskan lalu ijazah sarjana teman-teman ya ijazah sarjana itu bisa dilampirkan dan juga kalau misalkan uh, di sini teman-teman uh, mungkin yang sebelumnya itu uh, masih berbahasa Indonesia, nah itu juga bisa di request di kampusnya untuk minta yang versi bahasa Inggris. Jadi uh, ijazah ya cacatnya bisa kan pakai bahasa Indonesia nah, sehingga mereka mm, requestnya yang bahasa Inggris. Lalu di sini karena semua teman-teman di sini dari udah magister di ITS itu juga dilampirkan dokumen bahwa uh, kalian memang diterima sebagai mahasiswa magister di ITS. Lalu transkrip ya, transkripnya transkrip resmi. Kenapa aku ngomongin resmi di sini? Karena kalau misalkan dari ITS sendiri kan kita tahu ya bahwa ada transkrip sementara ya atau temporary seperti itu ya. Nah itu uh, kalau bisa yang resmi. Di mana kalau misalkan di sini berarti kita harus request juga nih request transkrip kita yang berbahasa Inggris dari ITS. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman eh, tentunya udah per sarjana ya, itu juga dilampirkan sarjananya. Jadi yang sarjana juga dikasihkan transkripnya dan magister juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bachelor thesis ataupun tugas akhir yang kemarin. Itu diberikan ringkasannya terkait kalian ngapain aja, hasilnya apa saja, dan apa yang didapatkan itu dalam bahasa Inggris. Lalu paspor yang masih aktif minimal 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah waktu lulusan ya. Jadi kalau misalkan di awal tadi kan aku bilang bahwa qualification-nya adalah kalian bisa nge-state kalian tuh mau lulus kapan. Nah, dari sini kalau misalkan kalian udah tahu kalian mau lulusnya kapan, itu setidaknya paspor kalian itu harus aktif minimal 6 bulan. Karena eh, sebenarnya ini kasus juga ada yang aku pernah tahu diceritakan juga bahwa di airport itu dia ketahan karena memang paspornya itu akan habis satu bulan. Bayangin teman-teman, jadi belum habis, tapi akan habis satu bulan lagi. Dan dia gagal, nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi itu cuma peraturan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ingin mendaftarkan diri, nanti coba di-extend dulu paspornya. Karena kalau sekarang extend paspor itu sampai 10 tahun. ya Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2024, kalian extend sekarang, berarti nanti sampai 2034. Jadi itu aman banget. Jadi harus di extend dulu. Lalu surat rekomendasi ya. Ini yang sudah aku omongin tadi ya, teman-teman. Jadi surat ini dibutuhkan sebagai required documents-nya. Lalu kalau misalkan teman-teman bekerja, sudah mulai ada pekerjaan di kantor, itu juga harus menyertakan uh, dari kantornya bahwa teman-teman memang ingin mendaftarkan diri sebagai double degree dan meninggalkan Indonesia untuk beberapa waktu. Kalau misalkan masih belum bekerja, mungkin bisa di skip poin yang ini. Lalu ini yang tadi juga sertifikat resmi ya, sertifikat resmi terkait kemahiran berbahasa Inggris. Jadi bukan fotokopi ataupun bukan yang yang ya bukan yang asli ya, itu harus yang asli. Jadi harus yang resmi seperti itu. Nah, lalu yang satunya yaitu bukti pembayaran examination fee yang 30.000 ribu yen tadi dan terakhir application checklist. Ini untuk ngeceklist semua poin-poin yang di atas ini. Nah, untuk application form dan untuk application checklist, ini udah aku taruh di satu folder ya, teman-teman nanti bisa langsung download di folder yang sama, biar nggak bingung juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke scholarship, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tahu tadi bahwasanya uh, examination fee itu 30 ribu yen, lalu kalau misalkan teman-teman mikir juga berangkatnya ke sana itu... Uh, ya kurang lebih 5 juta ya untuk one way. Jadi kalau misalkan memang PP nanti uh, 10 juta, tergantung musimnya juga teman-teman. Nah, itu kan uh, biayanya juga banyak ya. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman ingin mendaftarkan scholarship, itu ada yang namanya NSK. Jadi NSK ini adalah perusahaan manufaktur di Jepang yang mereka itu bekerja di bidang 
uh, otomotif. Jadi part-part mobil itu mereka yang menyediakan. Nah, di mana NSK ini yang kenapa kok aku highlight scholarship ini karena memang NSK scholarship ini mereka itu uh, memberikan bantuan khusus untuk mahasiswa double degree. Ya. Jadi kalau misalkan dipikir lagi Ya setidaknya kalian sudah mengurangi uh, saingan ya. Jadi saingannya bukan se- semua mahasiswa yang ingin magister di Jepang, tapi cuma mereka yang double degree aja. Jadi kan uh, lumayan tuh berkurang tuh saingannya. Jadi dan yang didapatkan juga sangat banyak ya. Jadi ini kalau misalkan dikerskan di Indonesia mungkin satu bulannya nanti dapat 15 juta. Termasuk biaya perberangkatan dan pemulangan setelah kelulusan yaitu transportnya. Nah, lalu poin yang ketiga, kurang lebih ada 8 mahasiswa dari seluruh dunia ya yang terpilih setiap tahunnya. Nah, ini setiap tahun mereka tuh selalu ada teman-teman. Jadi selalu akan ada chance untuk mendaftarkan diri di scholarship NSK ini. Dan seperti yang Pak Mulkason sampaikan sebelumnya bahwa aku ini bukan yang pertama untuk daftar di double degree Komoto University. Yang sebelumnya itu ada namanya Mbak Fatarani. Uh, beliau sudah lulus dari S2, double degree uh, moto juga. Nah, beliau itu mendaftarkan diri di NSK, dan Alhamdulillah beliau mendapatkan NSK tersebut. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, uh, NSK ini memang uh, scholarship yang menurutku paling enak lah untuk teman-teman dapatkan, karena selain dapatnya banyak, ya juga saingannya cuma double degree aja. Jadi, seperti itu. Nah, untuk kesku sendiri, Uh, mungkin rezekiku bukan di NSK ya karena waktu aku datang waktu aku ke sana NSK itu belum buka jadi waktu itu kan masih uh, masih transisi dari COVID ya jadi mereka itu belum belum menerima mahasiswa lagi untuk masuk ke Jepang jadi si NSK ini tidak membuka scholarship dan bad lucknya lagi ternyata tiga bulan setelah aku di Jepang mereka buka nah tapi poin yang perlu diperhatikan lagi bahwa NSK ini tidak menerima mahasiswa yang sudah ada di Jepang. Karena aku udah di Jepang, jadi aku nggak bisa daftar NSK. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pengen banget untuk ikut double degree ini, nah berarti teman-teman udah harus juga cari informasi lebih terkait NSK ini. Karena mereka itu hanya menerima mahasiswa yang belum berangkat ke Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman masih di Indonesia, ini adalah chance yang terbaik untuk uh, ikut di NSK scholarship ini. Nah, Kalau misalkan teman-teman eh, rezekinya juga seperti aku ya, nggak di NSK, itu juga santai aja, nggak apa-apa. Karena di Jepang ini banyak banget scholarship yang ada. Kalau misalkan seperti yang aku, itu aku dapat dari JASO ya. JASO itu Japan Student Service Organization. Nah, mereka itu juga dari pemerintahan Jepang yang menaungi eh, mahasiswa internasional di Jepang. Jadi, eh, teman-teman kalau misalkan nggak dapat NSK, juga bisa ikut yang JASO seperti aku. Lalu kalau misalkan nggak jaso juga, ada lagi ya scholarship yang terkenal banget di mahasiswa Jepang, yaitu Max. ya Max ini jelas udah terkenal banget, itu juga eh, banyak chance-nya untuk ikut serta di Max ini. Tapi eh, informasi terakhir yang aku dapatkan, bahwasannya Max ini eh, udah, nggak, ini, udah nggak menyediakan scholarship untuk double degree student. Tapi aku juga masih bisa aja salah, kalau misalkan memang teman-teman ingin informasi lebih, mungkin teman-teman bisa cari tahu di Max-nya ini, atau email juga terkait Max-nya. Dan juga kalau misalkan teman-teman nggak ingin di dua scholarship ini, sebenarnya di Jepang itu juga selalu banyak informasi terkait scholarship ya. Di kampus Komoto juga mereka memberikan link untuk cari tahu informasi terkait scholarship. Dan setiap ada scholarship yang baru itu setiap semua mahasiswanya yang memang private funded itu nanti mereka dapat uh, informasi dikirimi email jadi banyak banget chance untuk dapatkan scholarship uh, belajar di Komoto University jadi teman-teman nggak perlu lagi bayar uh, pesawat nggak perlu lagi bayar examination fee yang 3 juta tadi dan juga teman-teman bisa pakai uangnya buat uh, kebutuhan di Jepang termasuk jalan-jalan Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu, tipsnya, teman-teman. Untuk tipsnya sendiri, yang pertama jelas ya. Tipsnya yang pertama, teman-teman harus bisa memilih profesor yang memiliki topik riset yang benar-benar sesuai. Ya, mungkin nggak, nggak sama persis, nggak apa-apa. Setidaknya linear. Ada beberapa uh, research yang sama. Karena kasusnya seperti itu, teman-teman. Nanti, kalau misalkan teman-teman lihat, 
bahwa nama-nama sensei di situ itu ada banyak. Kalau misalkan kalian tekan nama senseinya juga akan muncul semua research, semua paper yang sudah dipublish oleh sensei tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa uh, sun cari aja kayak misalkan kasus aku aku suka optimisasi ya. Jadi di situ aku langsung cari apakah memang sensei ini pernah uh, memiliki research terkait optimasi seperti itu. Kalau memang ada, nah itu berarti bisa dilakukan uh, propose untuk uh, minta jadi supervisor. Jadi teman-teman harus bisa coba cari informasi terkait research-research yang dilakukan oleh sensei-nya di tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, saat interview, teman-teman juga bisa ceritakan achievement apapun yang pernah didapatkan. Nah, kalau uh, case aku ya, di awal itu uh, saat menyerahkan dokumen, kalau misalkan teman-teman di sarjana kemarin, misalkan teman-teman mendapatkan predikat cum laude, itu sertifikat cum laude-nya juga bisa disertakan teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuktikan bahwasanya memang teman-teman bisa mendapatkan uh, Academic Records yang memuaskan dengan menyertakan sertifikat cum laude. Tidak hanya itu, waktu aku interview kemarin, itu aku juga menyertakan bahwasanya udah pernah merilis paper. Di mana paper aku itu sebenarnya paper nasional ya. Itu pun uh, hasil dari tugas mata kuliah aku di Sarjana kemarin. Tapi ya udah aku bawa aja. Ini kenapa sih kok kita harus membawa achievement yang kecil? Karena gini teman-teman, orang Jepang itu culture-nya mereka tuh sangat menghargai apapun itu, sekecil apapun itu. Kalau misalkan kalian meskipun terdengar sepele ya, at least kalian udah mencoba, itu kalian udah pasti langsung dihargai. Jadi seperti itu. Jadi culture mereka itu tidak pernah memandang remeh, tapi mereka itu selalu menghargai usaha kalian meskipun sedikit ya. Jadi itu kenapa aku sangat sarankan meskipun kalian punya achievement yang Karena rasa ini sepele, tapi jangan anggap sepele, coba kalian sampaikan aja, kalian jelaskan aja saat interview, karena nanti tentunya mereka akan anggap itu suatu hal yang uh, luar biasa. Karena terbukti juga waktu itu uh, sensei aku dan dosen-dosen yang lain juga, mereka malah kepo ke paper aku yang aku rilis waktu itu, yang mana itu masih nasional. Jadi, jadi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, menggunakan bahasa Jepang dan mengikuti norma saat berkomunikasi secara langsung atau melalui tulisan email. Jadi, Uh, meskipun nggak usahkan teman-teman masih taunya cuma konichiwa, terus juga watashi no namaiwa, gitu-gitu, itu juga nggak apa teman-teman. Jadi tetap dibawakan aja. Jadi ini nyambung ke yang poin sebelumnya bahwa orang Jepang itu mereka sangat menghargai, ya. Jadi nggak usahkan teman-teman masih bisa dikit-dikit ya seperti itu, itu nggak apa dibawakan aja. Jadi tentunya itu akan memberikan poin plus bahwasanya mereka melihat, oh kamu udah berusaha nih, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa nih seperti itu ya. Jadi mereka tentunya akan menghargai usaha kalian. Jadi seperti itu. Lalu norma saat berkomunikasi, yaitu sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu nanti mungkin di penulisan email tuh mereka tuh biasanya menggunakan san ya. Misal nih, ini aku ngomong sama Fajrul ya. Aku kalau misalkan di Fajrul, biasanya kan dir Fajrul alam seperti itu. Nah itu kalau misalkan mereka itu ditambahkan san. Jadi Dir Fajrul Alam San. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu seperti itu, kalian juga bisa terapkan juga, itu tentunya bisa menjadi informasi ah, poin lebih. Karena artinya, kalian udah cari tahu nih, bagaimana sih mereka itu berkomunikasi. Jadi seperti itu. Lalu kalau misalkan nanti, di akhirnya kalian tambahkan beberapa, ya penutup bahasa Jepang juga boleh ya. Jadi, eh, hal-hal kecil seperti itu, aku sangat sarankan kalian gunakan. Karena mereka, culture-nya selalu menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang poin terakhir nih. Kalau misalkan memang kalian ingin uh, punya chance yang gede ya, jadi sebenarnya aku juga nggak tahu bahwa ternyata uh, sensei ku itu, sensei Aritsugi ini, beliau itu adalah uh, sensei yang paling banyak menerima mahasiswa internasional ya. Selain karena memang beliau itu uh, istilahnya mahir ya dalam bahasa Inggris, itu memang uh, beliau itu menjadi, uh, ini teman-teman, kalau misalkan di ITS, itu beliau adalah uh, apa ya bilangnya ya uh, orang yang menjembatani lah istilahnya jadi orang yang menjembatani antara ITS dengan Komoto University itu sekarang Aritsugi Sensei ini nah sehingga kalau memang misalkan riset kalian linear dengan apa yang dilakukan oleh Aritsugi Sensei dan juga kalian uh, 
pengen cari informasi terkait apa researchnya itu juga mungkin bisa pilih Arjuki Sensei. Jadi sebenarnya dari awal tuh aku nggak tahu bahwasanya memang Arjuki Sensei itu banyak internasionalnya. Tapi setelah aku datang di labnya beliau, ternyata memang labnya itu paling banyak mahasiswa internasionalnya. Bahkan kalau misalkan di labnya itu juga paling banyak mahasiswa Indonesia-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti penasaran research-nya beliau itu apa saja, teman-teman juga bisa lihat link-nya nanti di akhir slide aku tunjukkan ya. Jadi itu. Tapi mungkin untuk poin yang keempat ini, kalau misalkan ternyata research kalian itu, itu nggak linear dengan Arit Sugi Sensei, jangan dipaksakan. Karena memang setiap sensei itu ada apa istilahnya ya, ya interestnya ya. Kalau misalkan kalian ingin UI UX, kalian ingin AI, kalian, kalian ingin VR, nah itu atau image processing ya itu itu teman-teman bisa cari tahu lagi sensei mana yang lebih cocok seperti itu. Kalau misalkan teman-teman, oh ya ini mungkin kalau misalkan terkait uh, image processing, nah itu teman-teman juga punya chance yang gede juga. Kalau misalkan teman-teman punya interest ke image processing itu chance keterima ya di Komoto University aku rasa tinggi karena Jepang itu mereka sangat gemar untuk mengulik terkait image processing. Jadi kalau misalkan kalian kebetulan uh, tesisnya ingin image processing, aku sarankan juga untuk bisa gabungin di double degree Komoto University ini. Karena juga banyak banget teman-teman sekarang yang lagi uh, research terkait image processing di Komoto University. Jadi seperti itu untuk tipsnya. Lalu, nah ini ya, what will you get as a student in Kumoto University? Jadi yang pertama, itu nanti kalau misalkan teman-teman datang, tentunya kalian akan mengurus banyak dokumen. Nanti ada KTP Jepang, nanti ada mengurus dormitory, nanti ada mengurus uh, bebas pajak, seperti itu ya, banyak ya. Nah itu tentunya kan bingung ya. Nah, jangan khawatir karena nanti akan ada satu mahasiswa Jepang yang akan menjadi tutor kalian selama awal masa studi di Kumoto University. Jadi kalian akan ditutup temani oleh satu mahasiswa Jepang yang siap menemani kalian, mengantar kalian, membantu kalian untuk uh, apapun itu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen beli HP juga itu juga bisa dianterin. Jadi temanku kemarin juga uh, sama tutornya beli HP, diajak ke sana, diajak ke sini itu mereka uh, mau-mau aja asik ya. Jadi kalau misalkan uh, masih bingung bagaimana kondisi Jepang, uh, perginya kemana itu jangan khawatir karena ada tutornya. Nah. Lalu juga yang akan kalian dapatkan adalah kelas bahasa Jepang intensif untuk semua level, mulai dari N5 hingga N1. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti masih ingin belajar bahasa Jepang di sana, mereka tentunya ada ya kelas intensif. Kenapa aku bilang intensif? Karena kelasnya ini uh, tiap hari teman-teman ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu dari jam setengah sembilan sampai jam 12. Jadi benar-benar free, benar-benar gratis. Jadi itu kalau misalkan kita bawa ke Indonesia, kita kasih harga, tentunya akan berpuluh-puluh juta ya. Karena itu selain diajari oleh orang Jepangnya langsung, kelasnya juga intensif, jadi uh, dapatnya banyak banget ya. Jadi seperti itu, itu semuanya free. Lalu akses untuk menggunakan sebuah fasilitas, belajar dan olahraga. Jadi ada gymnya, ada kolam renangnya, ada lapangannya, semuanya ada, teman-teman bisa pakai tentunya. Lalu hardware, nah ini yang menarik nih setiap mahasiswa di Komoto University ya tergantung labnya sih tapi ya tergantung labnya itu bisa mendapatkan MacBook ya jadi di awal tuh teman-teman bisa milih mau MacBook atau PC jadi sistem belajar di Komoto University itu kalian harus datang ke lab ya setidaknya harus menunjukkan wajah seperti itu jadi hampir mirip seperti lingkungan bekerja di Indonesia jadi teman-teman harus absen ya harus lihat ke uh, bawah uh, ini aku hadir loh di lab seperti itu Nah, untuk menunjang kalian bekerja di lab tadi, teman-teman bisa difasilitasi dengan MacBook ataupun PC di labnya seperti itu. Lalu ini poin kelima ya. Kalau misalkan kita ke Jepang, tentunya kini kita pingin jalan-jalan uh, ya. Nah, sebagai mahasiswa Kumamoto University itu selalu dapat kuota teman-teman untuk jalan-jalan mengunjungi tempat wisata di Kyushu. Artinya bisa ke kota-kota lain selain Kumamoto ya itu secara gratis, semuanya free, nggak perlu biaya. Jadi enak banget kalau misalkan jadi mahasiswa Kumoto University, karena mereka selalu dapat kuota untuk jalan-jalan. Lalu juga tentunya ada gelar Master of Engineering. Ini kenapa aku tulis engineering ya? Karena memang teman-teman harus tahu bahwasannya di Kumoto University, 
itu computer science itu tergabung di fakultas elektro, teman-teman ya. Jadi elektro dan computer science itu masih jadi satu. Sehingga kalau misalkan kalian lulus dari sana, nanti gelar yang kalian dapatkan bukan magister komputer ya seperti yang di ITS ini, itu masih MT ya. Jadi magister teknik atau master of engineering. Tapi tentunya nggak masalah sih. Artinya kan kalian keren ya. Kalian punya magister komputer ada, magister teknik juga ada ya. Jadi dua-duanya ada. Jadi seperti itu. Jadi di Komputer University fakultasnya masih ikut fakultas elektro sehingga gelarnya bukan komputer tapi engineering, magister master of engineering. Nah, terus juga teman-teman kalau misalkan di sana teman-teman rasa kayak takut sendirian, terus juga bingung nanti sama siapa, tenang aja ya. Orang Indonesia di Komoto tuh banyak banget. Ini cuma segelintir mahasiswa-mahasiswa aja. Masih banyak lagi teman-teman lain yang nggak ke foto di sini ya. Juga teman-teman di sini jangan khawatir juga bahwasanya kalau misalkan di sana pengen makan makanan Indonesia, juga ada warung Indonesia teman-teman ya. Jadi santai aja, semua itu uh, ada di Jepang ya. Masih masih ada kok. Rendang masih ada, nasi goreng masih ada, soto masih ada ya. Orang-orang Indonesia masih ada. Seperti itu. Ini yang foto yang dikirim teman-teman, ini waktu winter trip ya. Ini uh, Orang-orang Indonesia, ada beberapa juga ini ya, nggak seluruhnya, itu jalan-jalan ke Bepu. Jadi kami jalan-jalan meter trip, lalu di yang di kanan ini waktu hari batik, teman-teman. Jadi kita juga membawa culture kita Indonesia untuk ditunjukkan di Jepang, seperti itu. Nah, lalu juga kalau misalkan teman-teman pengen opportunity yang lain ya, nggak ingin double degree, juga ada yaitu opsinya yaitu exchange. Nah ini untuk mahasiswa Indonesia, eh, mahasiswa Indonesia, mahasiswa ITS yang dari Sarjana mungkin udah tahu ya bahwa ada Instagram page yaitu ITS International Office. Tapi buat teman-teman yang dulu Sarjana nggak di ITS mungkin belum tahu bahwa teman-teman bisa follow, bisa ikutin juga feeds mereka seperti apa karena di Instagram ini mereka selalu menyediakan informasi terkait. Uh, International Opportunity ya, ini termasuk di exchange di Kumoto University. Nah ini fully funded teman-teman, jadi nggak perlu juga pikirin pesawat, nggak perlu pikirin uang di sana gimana, karena mereka udah menyediakan semua. Nah ini ini satu dua tiga empat lima ya, lima orang ini adalah mahasiswa dari ITS yang kemarin aku juga tentunya ketemu ya di sana. Ya mereka itu ikut exchange nya. Nah ini ini yang cowok baju hitam yang kanan nih. Nah, ini yang duduk nih. Ini juga sarjana di Departemen kita, Sistem Informasi. Untuk mereka itu pulangnya bulan depan ya. Jadi, dari September hingga bulan depan, jadi mereka udah uh, bareng-bareng sama aku kemarin di Kumoto University. Jadi, akan masih banyak banget ya opportunity-nya buat teman-teman kalau misalkan memang uh, pengen cobain exchange-nya. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri ya, bahwa kalau misalkan memang teman-teman tertarik terkait double degree ini, untuk admission terdekatnya atau pendaftaran terdekatnya itu ada di bulan April, tanggal 5 besok ya. Itu nanti kalau misalkan kalian udah beres semua, nanti kalian bisa mulai studinya di bulan Oktober 2024. Nah, lalu kalau misalkan memang tertarik ya, itu dari sekarang kalian harus persiapkan untuk sertifikat English Proficiency-nya, yaitu bisa TOEFL, bisa TOEIC, bisa IELTS. Lalu tadi yang sudah aku sempat sampaikan juga, itu terkait paspor. Paspornya kalau misalkan memang eh, masih masih ada, mungkin lima tahun lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan eh, durasinya udah habis kurang dari enam bulan setelah kalian lulus nanti, itu eh, aku saranin banget untuk emang di extend, extend aja paspornya. Dan yang terpenting juga, kalian juga harus cari tahu informasi terkait profesor yang ingin kalian jadikan supervisor tadi. Jadi semua sensei itu interestnya beda-beda, kalian harus cari tahu juga research mereka seperti apa, nanti uh, kalian juga bisa ajukan uh, proposal untuk jadikan supervisor. Jadi seperti itu. Dan mungkin conclusion yang aku lupa tulis itu bahwasanya, uh, sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak ikut dari program ini, aku rasa sangat sayang ya, karena selain memang uh, 
semua biaya itu most of them itu udah dibayar di ITS. Uh, lalu untuk apa yang didapatkan di sana juga banyak banget teman-teman. Jadi selain kalian dapat experience-nya ya, tentunya juga dapat ilmunya. Karena dari uh, aku rasa cara orang Jepang berpikir itu jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian pasti akan mind blowing banget kalau misalkan kalian datang ke sana untuk cari tahu, oh ternyata sensei di sini tuh mikirnya kayak gini loh. Jadi nanti kalian coba akan adaptasi, nanti pasti uh, bakal beda banget rasanya belajar di Indonesia dan belajar di Jepang seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan nanti teman-teman ingin tanya-tanya ataupun ingin uh, uh, cari tahu lagi, itu juga ada kontak aku. Dan juga ini ya link-nya yang udah aku sampaikan dari tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu informasi dasar terkait double degree di Komoto itu, bisa di link yang pertama. Lalu ini dokumen-dokumennya, itu tadi kan banyak ya. Nah, itu ini udah aku... satuin jadi satu di satu folder ini teman-teman cukup pergi ke link ini aja tinggal download nggak perlu salah download lagi ya nggak perlu bingung juga tinggal pergi ke sini lalu juga ini informasi untuk profesornya yang seperti sampai sampaikan tadi bisa pergi ke sini untuk cari tahu research research mereka nah ini mungkin uh, aku copy ya nanti ataupun teman-teman bisa share, uh, screenshot juga untuk uh, page yang ini nah Terus, berarti kalau misalnya sudah semua dari yang aku sampaikan, berarti kita bisa lanjut lagi ke yang question and answer session. Nah, ini tadi barusan uh, Fajrul pamit ke aku ya. Dia ada urusan urgent, dia harus meninggalkan. Jadi mungkin aku langsung buka sendiri aja ya untuk question and answer-nya. Jadi teman-teman di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, uh, pernah Mas Adam. Oh ya, oke. Okay. Bisa didengar ya suaranya? Bisa, bisa. Oh ya, uh, terima kasih Mas Adan atas waktunya. Uh, aku Zafira Haja. Mbak, Mbak, ma, ma, tolong, tolong uh, namanya siapa Mbak? J, saya Zafira Hajar dari S2 SI. Uh, kebetulan masuk kemarin di semester genap 2023-2024. Uh, izin bertanya Mas Adan, ini kan kita uh, dari Departemen SD ini Uh, banyak ya uh, international apa namanya kerja kerjasamanya nah itu kemungkinan gimana cara Mas Agdan uh, menentukan uh, untuk ngambil double degree-nya di Kumamoto kan misal ada NTUS NTST dan lain-lainnya itu pertama yang kedua yang mau saya tanyakan adalah apakah di sana uh, selama double degree ini proses pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris full bahasa Inggris atau mungkin ada seperti matkul gitu yang menggunakan bahasa Jepang atau kayak hybrid gitu mungkin Mas Agdan. Ya, mungkin kurang lebihnya begitu. Terima kasih Mas Agdan. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin bisa aku langsung jawab ya. Jadi, untuk yang pertama, kenapa sih kok milih Komoto University ya? Jadi, jelas kalau misalkan alasan pertama sebenarnya dari aku adalah negaranya. <laughs> ya, kita nggak bisa pungkirin ya, bayar dari kita, kita pengennya ke Jepang. kita pengen jajan di sana, kita pengen belajar di sana dan juga tentunya kalau misalkan kita bahas terkait teknologi, invention, kita bahas tentang IT. Ya, Jepang adalah salah satu salah satunya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan uh, yang lain opsi yang lain, aku rasa Jepang itu lebih unggul karena selain mereka itu selalu punya invention, selain punya teknologi yang udah maju, cara berpikir mereka juga itu aku ya, seperti yang aku sampaikan tadi mereka itu gimana ya kalau bisa aku tahu mereka itu bisa cari ide kritis dari masalah yang sangat simpel dan juga terkait bagaimana mereka on time ya bagaimana culture mereka yang menghargai orang itu aku rasa tidak akan aku dapatkan di negara lain atau kampus lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya lagi secara kesimpulannya kenapa kok Komoto University? Yang pertama memang uh, aku pengen ke Jepang. <laughs> Jujur aja nih. <laughs> Lalu yang kedua, memang invention dari Jepang itu selalu maju. Ya kita ketahui bahwa Shinkansen kereta cepat pertama di Jepang ya, teman-teman. Jepang seperti itu. Lalu semua fasilitas umum tentunya udah maju banget. Yang pertama melakukan Jepang. Jadi 
terkait IT, aku rasa Jepang itu adalah salah satunya. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang kedua, yang kedua tadi itu, oh ya mata kuliahnya pakai bahasa apa? Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah terima ya, insya Allah, nanti teman-teman itu akan diberikan uh, silabusnya. Jadi teman-teman bisa lihat mata kuliah ini dibawakan dengan bahasa apa. Most of the subject itu akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi selain sensenya itu bisa bahasa Inggris, uh, modul ataupun buku bacaannya itu juga bahasa Inggris. Tapi seperti yang aku sampaikan, most of them, berarti ada opsi-opsi yang mereka menggunakan bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini uh, ternyata tertariknya di computer security. Nah, ada computer security yang versi Jepangnya. Kalau misalkan teman-teman memang ingin ikut di versi Jepangnya, juga nggak masalah teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa ikut. Jadi kalau misalkan penasaran dengan bahasa Jepang, ingin ikut Jepang, boleh. Kalau misalkan teman-teman uh, pengen cari aman, ya bahasa Inggris saja deh. Itu juga tentunya ada teman-teman. Jadi sensei juga bisa bahasa Inggris. Kok. Jadi seperti itu. Untuk aku sendiri, aku pakai yang full Inggris, tapi ada satu mata kuliah yang uh, jadi sensenya itu dia nggak uh, terlalu bisa bahasa Inggris, jadi some of the time dia pakai bahasa Jepang. Jadi ya sekalian belajar bahasa Jepangnya juga, teman-teman. Selain itu juga teman-teman di kelasnya juga tentunya ada yang Jepang. Jadi lebih asik aja untuk kenal orang Jepang langsung di kelas belajarnya, seperti itu. Udah menjawab belum tadi? Iya, baik. Udah menjawab, Mas Agdan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Aira, rahmatilah. Oke. Uh, apa suara saya sudah terdengar ya, Mas? Sip. Oke. Uh, izin bertanya, Mas. Kan kami kan masih semester 1 ya, karena kan masuknya semester genap. Uh, sedangkan di situ kan untuk bulan besok, bulan April, tanggal, tanggal 5 April sampai... 7 Mei kalau nggak salah, itu kan udah pendaftaran dan masuk intek kuliahnya itu Oktober, sedangkan saat Oktober itu kita masih masuk di semester 2. Lah, perihal uh, untuk kuliah di bulan Oktober itu bagaimana ya, Mas? Apakah nanti semester 2 kita itu nilainya dikonversi ke ITS ataukah kita tetap kuliah dulu di ITS untuk semester 2 nanti mulai inteknya uh, bisa saat semester 3-nya begitu? Oke. Okay. Berarti kamu daftarnya di ITS Agustus ya? Mulai belajar di Agustus kemarin? Mulai Betul. belajarnya bulan ini, Mas. Oh, oh bulan ini? Iya. Oh. oh, berarti... Bentar, bentar. Bulan ini itu semester 1? Iya. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan kamu daftarnya itu uh, mulai mulai belajar di Komoto ya, Oktober, berarti uh, jalan kamu nanti persis sama kayak aku. Jadi aku itu kemarin semester 1 berdasarkan diri Kumamoto. Artinya di Kumamoto aku start semester 2. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa aku di Kumamoto itu nggak eh, langsung berangkat ke Jepang, tapi aku mendaftarkan diri eh, sebagai mahasiswa aktifnya aja. Di mana nanti akan ada opsi kok untuk ikut eh, mata kuliahnya secara online. Jadi hybrid itu ada. Jadi kalau misalkan seperti yang aku sampaikan juga tadi ya, bahwa minimal satu tahun belajar di Kuala University. Jadi kalau misalkan eh, kalian eh, sekarang semester 1, terus nanti Oktober, berarti teman-teman itu semester 2 di ITS, itu kalian bisa tetap on time. Jadi kalau misalkan eh, case aku, case aku kalau misalkan di total ya, itu aku selesai magister tuh 2 tahun setengah. Karena aku memutuskan untuk di kumamotonya itu satu tahun setengah. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin dua tahun, itu juga bisa. Berarti enam bulannya secara online, enam bulannya secara offline. Jadi itu bisa. Nah, online tadi itu waktu di Oktober, teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa ikut mata kuliahnya, terus juga udah bisa, oh iya, aku lupa sampaikan, bahwa ini sekalian ya, jadi di Kumamoto University, itu sempronya itu ada dua, teman-teman. Jadi kalau di total, Sempro 1, Sempro 2, baru TA. Seperti itu ya. Atau semi, uh, special research. Kalau misalkan di kita kan cuma dua ya. Nah, itu umumnya special, uh, okay, aku ngomongin bahasa Indonesia aja ya, Sempro ya. Sempro 1 itu satu semester. Sempro 2, satu semester. TA, satu semester. Artinya tiga semester. 
Tapi karena kita double degree, itu kampus itu bisa merangkap. Jadi mungkin teman-teman langsung uh, uh, ini jadi satu atau yang yang sempur kedua sama dan TA-nya itu langsung jadi satu juga bisa. Artinya itu membuka peluang kalian untuk bisa tetap lulus dua tahun total magister. Jadi kalau misalkan kamu nanti daftar di April ya, serahkan berkas di April, insya Allah keterima di Oktober, berarti nanti lulusnya di Oktober 2025. Berarti nanti di ITS total kamu dua tahun, di Kumamoto total satu tahun. Satu tahun itu enam bulan online, enam bulannya offline. Jadi itu bisa banget. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu seperti itu, itu tracknya sama kayak aku. Cuma bedanya, aku di Komoto itu 6 bulan online, 1 tahun uh, offline. Jadi seperti itu. Uh, oh iya, Mas. Ini, Mas. Terkait, uh, kan kita kan nantinya kan uh, dua arah ya. Yang, yang intinya itu jadi mahasiswa aktif di ITS plus jadi mahasiswa aktif di Komoto. Nah, itu berarti untuk semester 3 yeah. dan 4 itu nanti tetap bayar UKT begitu? Ataukah bagaimana untuk yang di ITS-nya ini? Uh, kalau aku boleh tahu, kamu di ITS ini uh, dapat scholarship nggak? Iya, yeah, Kak. Scholarship apa? ITS atau apa? Uh, dari LPDP. Oh, LPDP. Berarti udah lunas kan? Sudah. Nah, itu seperti yang aku sampaikan. Kalau kamu udah lunas di ITS, kamu tuh juga udah lunas. Jadi mungkin aku bisa balik ke yang page tadi ya. Nah ini loh. Kalau kamu udah lunas di ITS, berarti kamu udah nggak perlu bayar pertama enrollment fee. Ini semua meskipun kamu nggak meskipun kamu nggak scholarship ya, enrollment fee ini udah hilang karena istilahnya kamu udah nge-enroll diri kamu di ITS. Jadi kamu nggak perlu bayar 30 juta pertama itu. Dan kedua, kamu nggak perlu bayar UKT. 28 juta setiap semesternya, karena yang di ITS udah tuntas. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu kau bayar cuma 3 juta. Dan 3 juta ini juga bisa nggak kamu bayar jika kamu dapat scholarship-nya ini. Jadi seperti itu. Jadi eh, kalau misalkan di ITS udah lunas intinya ya, udah selesai, itu nggak perlu bayar. Dan kalau misalkan pun belum, belum lunas ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang Uh, aku nggak punya scholarship nih, aku uh, biaya mandiri. Nah, itu teman-teman juga nggak perlu bayar tuition fee ataupun SPP yang 30 juta ini, karena teman-teman cukup bayar SPP yang di ITS, yaitu 10 juta ya, 10 juta per semesternya. Jadi seperti itu. Enaknya seperti itu. Jadi kita belajarnya di Jepang, tapi kita pakai harganya di Surabaya. Jadi seperti itu. Itu enak banget. Makanya itu kenapa aku sampaikan berkali-kali bahwa ini tuh uh, sayang banget kalau misalkan teman-teman nggak ikut. Karena dapat gelar dua internasional dengan harga yang sama seperti di Indonesia. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau dijawab? Eh, ditanya. Uh, ini, Kak. Uh, saya masih bingung tadi kan kakaknya bilang kalau misalkan 6 bulan online, 6 bulan sisanya itu offline. Lah, uh, case-nya kakak kan tiga semester. Lah itu satu semesternya itu apa ya, Kak? Belajar bahasa, Kak? Atau... Uh, emang full research kah atau bagaimana? Ya. Gitu. Jadi uh, yang aku sampaikan tadi bahwa sempronya itu dua, sempronya dua itu tiap semester sendiri-sendiri sebenarnya. Dan yang terakhir untuk uh, tesis kamu. Nah, karena aku total kan berarti kan uh, tiga semester di Komoto kan. Nah, tiga semester itu aku pakai satu-satu seperti itu. Tapi itu murni keputusan aku sendiri. Nah, kalau misalkan kamu ingin cepat, ingin sesuai dengan jadwal, yaitu lulus dua tahun, itu bisa. Berarti tiga ini tadi kamu rangkap. Antara sempronya ini langsung jadi satu, atau sempro yang kedua itu gabung sama tesisnya. Jadi itu bisa banget. Jadi dua semester, enam bulan di Indonesia. Jadi waktu online, waktu online kamu udah sempro, itu bisa. Waktu online kamu udah sempro, itu bisa. Lalu nanti waktu offline, kamu tinggal tesisnya aja, itu bisa. Nanti nilai sempro, nilai tesisnya kamu transfer ke ITS. Nggak perlu lagi kamu bikin buku di ITS, nggak perlu lagi kamu uh, presentasi di ITS, karena semua udah di komoto. Jadi seperti itu. Ya, sudah terjawab, Kak. Oke, okay. makasih.
ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya lagi ada silakan raise hand. Oh iya kak, izin bertanya lagi boleh kak? Iya. Yeah. Oh, mau ya kak, uh, ini misalkan nggak lolos tadi kan, jadi kan untuk biaya kuliahnya kan udah otomatis sinkron kan sama ITS. Nah, bagaimana kak case-nya semisal sudah dinyatakan lolos di kampus, namun untuk pembiayaan terkait uang saku dan lain-lain itu masih belum lolos. Apakah itu masih tetap e, bisa kuliah, tapi dengan e, apa ya living alone sendiri kah? Atau bagaimana? Uh, kamu di LPDP ini dapat living allowance nggak? Iya, kak. Nah, kalau kamu sih... Ya udah nggak usah dipikirin nggak sih? Nggak, nggak. Kamu maksudnya saya mewakili teman saya. Kalau okay. nggak hanya mereka-mereka yang berminat, namun okay. uh, terkait uang sakunya itu bagaimana ketika sudah diloloskan okay. kampus gitu untuk Oke, oke, agar ya. Jadi bercanda jadi juga tadi. <laughs> oke, okay. jadi kalau misalkan kamu keterima di kampus sebagai mahasiswanya, tapi ternyata uh, belum dapet nih. Ternyata contoh tadi ya yang aku sarankan NSK tadi ya NSK-nya nggak buka kayak aku waktu itu nggak buka dia atau uh, Nausubila kamu nggak dapet. Nah itu kamu bisa tetap berangkat, kamu bisa tetap berangkat. Tapi tadi berarti kamu bayar tiga jutanya sendiri, bayar tiga juta sendiri. Terus bayar berangkatnya juga sendiri. Nanti di sana seperti yang aku sampaikan. Kumamoto University itu selalu dapat kuota itu banyak banget teman-teman. Untuk scholarship itu banyak banget. Jadi kalian itu akan dikasih informasi terkait scholarship itu ya mungkin hampir tiap hari ya. Itu dari email dikirim 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 atau kalau misalkan ada bulletin boardnya juga ada di website itu ada. Kalau misalkan aku kasih tahu sekarang mungkin uh, kurang relevan ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah keterima aja nanti kalau misalkan udah keterima terus kalian pengen tahu gimana cari informasinya Nah, itu baru mungkin aku bisa kasih tahu. Tapi untuk saat saya saat ini aku rasa masih belum perlu ya. Tapi intinya tadi, kalian udah ke sana, kalian masih belum punya scholarship, itu nggak apa-apa. Karena tiap harinya itu akan ada chance untuk dapat scholarship. Dan itu banyak ya. Kalau misalkan kita yang tahu ya perusahaan-perusahaan yang apa sih Toyota, Honda, Mitsubishi itu banyak banget ya, itu mobil-mobil semua itu. Itu semua dari Jepang, teman-teman. Jadi tenang aja pasti ada dan kalau misalkan Kesko itu aku e, dapat jasu itu itu satu bulan sebelum aku berangkat jadi waktu itu aku kayak ah yaudah dah aku pokoknya berangkat dulu aja nanti aku dapat informasi di sana aku daftar scholarshipnya tapi alhamdulillah satu bulan sebelum aku daftar eh sebelum aku berangkat itu aku dapat informasi dari email bahwa jasu ini membuka scholarship nah saat itu aku langsung daftarkan diri dan alhamdulillah ya dia dapat uh, scholarshipnya jadi nggak perlu pusing juga mikirin biaya-biaya yang lain. Jadi konklusinya, kalau misalkan teman-teman terima di mahasiswanya, tapi belum punya scholarshipnya, tenang aja karena banyak banget chance-nya seperti itu. Oke, terima kasih banyak kak untuk. Oke. Nah ini ada yang dari chat nih. Perkenalkan, saya Mila Tina Fadila. Sebelumnya maaf ya mas, izin tanya via chat. Dulu pas mau daftar itu, kalau boleh tahu, prepare English score yang dipakai melalui tes apa? Aku pakai TOEIC. Jadi, uh, ini tadi, nah ini ya. Jadi kan opsinya banyak ya. Ada TOEFL IBT, ada TOEIC, ada IELTS. TOEIC sendiri juga ada banyak ya. Nah ini dipastikan juga TOEIC yang kalian pilih itu listening and reading. Aku pakai TOEIC. Uh, alasannya kenapa? Karena dari ketiganya, teman-teman, yang paling murah TOEIC ya. Kalau kita tahu IELTS 3 juta, TOEFL 2 juta atau 1 juta setengah. TOEIC eh nggak sampai 1 juta, teman-teman. Murah banget. Dan kebetulan juga uh, timeline-nya itu pas. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menentukan pakai yang mana, itu yang pertama mungkin kalian pastikan dulu timeline-nya. Yang terpenting timeline. Kapan tesnya kapan dimulai dan hasilnya dapatnya kapan? Itu juga paling penting. Kalau misalkan kalian tesnya ternyata oh masih bisa nih tesnya sekarang, tapi hasilnya baru keluar setelah deadline, ya sama aja, percuma ya. Jadi dipastikan dulu hasilnya kapan diterimanya. Nah, setelah itu mungkin baru kalian bisa pilih enaknya yang mana ya, yang murah yang mana ya, atau yang gampang yang mana ya. Karena seperti yang aku sampaikan, TOEFL, TOEIC, IELTS ini sama-sama bahasa Inggris, tapi aku rasa ada beberapa unsur yang berbeda. Soalnya juga berbeda, cara ngetesnya juga berbeda ya. Jadi, 
kalian cari yang nyaman yang mana seperti itu dan cocok yang mana. Kalau aku sendiri, aku pakai Toei seperti itu. Alasannya tentang karena murah dan uh, pas timeline-nya ya. Jadi seperti itu. Apakah menjawab Milatina Fadilah? Oke. Okay. Mungkin itu ya. Silakan peserta yang lain kalau mau ada yang bertanya, raise hand atau bisa langsung menyapa Mas Agdannya. Uh, juga mengingatkan para peserta silakan mengisi daftar hadir pada link di chatroom ya. Permisi Mas Agdan, ini oh, yeah. reaksinya nggak bisa reaction, jadi mungkin langsung di open oh, yeah. aja. Okay. Iya. Uh, uh, apa namanya, mungkin mau tanya lagi terkait kira-kira apa aja sih challenges-challenges yang mungkin Mas Agdan rasain selama apa double degree di Kemamu terus selama tiga semester ya kira-kira kalau di total. Itu apa aja mungkin kayak ada profesor atau dosen yang killer gitu atau gimana gitu mungkin Mas. Okay. Terima kasih Mas Agdan. Jadi gini, kalau challenge ya, challenge aku sendiri, ini aku harap cuma aku aja ya, teman-teman nggak seperti aku, on time ya mereka. <laughs> kelas jam 3, harus di kelas 2.50 atau 2.45. Kalau misalkan kita bilang kelas jam 3, ya datang kan jam 3 ya, atau ya 2.55 ya. Itu nggak, teman-teman harus datang 15 menit sebelumnya. Itu challenge pertama tuh. Karena ya tuh, Jepang tuh on time, nggak bisa tuh. On time itu bukan on time yang pas jamnya juga, 15 menit sebelum ya, atau 10 menit sebelumnya. Jadi seperti itu. Harapannya, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin bukan challenge ya, mungkin aku aja yang challenge ya. Jadi seperti itu, itu yang pertama. Lalu kalau misalkan killer, uh, sebenarnya yang aku dapatkan selama ini, uh, sensei-nya itu masih yang sensei yang mengayomi. Bahkan seperti ini, aku pernah uh, di mata kuliah cyber security, Sensei-nya itu uh, datangnya selalu on time, tapi akunya itu ada beberapa case, waktu itu aku harus mengisi di dokumen scholarship aku, sehingga aku telat. aku telat. Terus next, next class-nya lagi, aku juga ada hal yang harus aku kerjakan, jadi aku telat lagi. Artinya aku telat dua kali. Di situ, sensei-nya approach aku, sensei-nya bilang gini, uh, kamu kenapa kok telat? dua kali aku udah deg aku udah dekan ya kayak aduh nih aku dapat nggak jelek nih <laughs> tapi apa yang disampaikan mas seperti ini kalau misalkan kamu ada masalah atau ada kendala ngomong ya sama saya ya saya bisa jadi teman curhat kamu dia bilang gitu semalam kayak aku takutnya kamu ada masalah kamu ada suatu kendala jadi kamu terlambat ke kelas kalau misalkan memang ada seperti itu ceritakan ke saya Aku takutnya kamu depresi, kamu tertekan, kamu susah di kelas ini. Jadi dia seperti itu malah. Jadi kalau killer malah enggak, malah dia yang caring banget ya. Jadi sampai aku dikira depresi, aku dikira kesusahan di materinya, jadi aku malah bingung ya, seperti itu. Nah, terus dia juga pastikan, kamu di sini punya teman kan? Terus, oh punya-punya sensei ya, aku ada, aku ada teman, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah seneng dengernya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan killer enggak ya. Jadi malah uh, sensenya itu baik-baik, caring-caring banget ya. Terus juga tadi, meskipun uh, sensenya selalu sibuk, itu mereka tuh selalu kayak ngeprioritasin kalian. Jadi seperti kalau misalkan kalian kirim email, itu cepat banget. ya, Cepat banget. Kalau kalau misalkan kita di Indonesia ya, kita kirim email dibalasnya sehari, dua hari gitu ya. Tapi kalau misalkan di sana, meskipun mereka sensei, mereka balasnya sejam, dua jam. Jadi seperti itu, langsung dapat jawabannya. Jadi seperti itu. Dan itu pun bukan jawaban singkat, tapi jawaban detail berserta kayak bukunya ataupun referensinya. Kamu harus baca ini seperti itu. Jadi kalau challenge-nya tadi, kamu harus on time. On time-nya bukan yang pas jamnya, tapi 15 menit kurangnya. ya. Lalu kalau killer enggak, mereka malah caring seperti itu. Ya, baik Mas Agdan. Mungkin terakhir Mas, ini pertanyaan terakhir. Um, hmm. Untuk 
uh, apa namanya kayak dorm dan biaya hidup keseharian sehari harinya itu berarti lebih ditanggung oleh uh, beasiswa yang jaso tadi ya mas ya dan juga mungkin ada yang dari Max NSK betul. itu ya mas atau gimana betul jadi gini kalau kira-kira kamu kepo juga nggak aku habis berapa hari sebulan ya <laughs> sebenarnya kepo mas Iman gimana <laughs> oke okay. mungkin mas ada bisa ceritain ya ya jadi gini uh... Kumpulan University itu menyediakan dormitory. Nah, dormitory yang kalian bayangkan jangan disamakan kayak Indonesia ya, bahwa dormitory di Jepang itu sebenarnya kalau misalkan kita sebagai orang Indonesia sebenarnya itu apartemen. Jadi kamarnya itu udah lengkap semua, ada kompor, ada mesin cuci, ada kom, ada apa namanya kulkas, ada AC, semua lengkap ada heater semua ada. Jadi itu dormitory yang kalian dapatkan dan jelas kualitasnya sangat bagus ya, jadi seperti itu. Nah, dormitory ini itu aku rasa tentunya dapat subsidi ya. Artinya apa? Artinya yang kita bayarkan itu sangat murah. Jadi in comparison, kalau misalkan uh, kalian cari kos sendiri, ya itu kalian per bulan itu membayar 4 juta. Itu udah include listrik dan air. Jadi seperti itu. Tapi di dormitorinya tadi karena ada subsidi tadi, kalian cukup bayar 2 juta. Jadi yang mana ya 11 12 lah sama kos bagus di ITS ya. Jadi 2 juta yang kalian dapatkan seperti itu, udah lengkap semua, nggak perlu ribet ya. Dan gini, untuk stay di dormitory Kumamoto University itu, uh, umumnya cuma boleh satu semester atau enam bulan. Nah, tapi ini yang aku sampaikan lagi, kenapa kok kalian nggak boleh lewatin chance ini ya? Karena memang sebagai double degree, itu kalian punya special treatment. Yaitu kalian bisa stay di, kuma- di dormitorinya sampai lulus. Artinya kalian nggak perlu tuh bayar kos-kosan yang 4 juta, nggak perlu juga pindah-pindahan barang, nggak perlu ribet-ribet ya. Tapi kalian cukup stay aja di dormitory itu yang harganya murah, udah lengkap semua, bagus juga, bayarnya 2 juta sebagai double degree student. Jadi yang pertama tadi ya, untuk dormitory itu uh, bisa kalian tempati sampai lulus. Itu harganya 2 juta per bulan. Sebenarnya tergantung penggunaan juga. Kalau misalkan aku sendiri, aku... kebanyakan ngecas ya kayaknya, kebanyakan ngecas setop ya, itu 2 juta. Dan juga ke winter kemarin, itu dingin banget, jadi heater itu full nyara, jadi habisnya juga 2 juta. Aku rasa kalau misalkan udah nggak winter, udah nggak banyak pakai AC, bisa turun 1,8 atau 1,9, seperti itu. Nah, lalu untuk uh, living cost, living cost itu kalau misalkan aku sendiri, itu sebenarnya beda-beda ya. Kalau misalkan aku itu, aku sebulan, termasuk main ke kota-kota, termasuk nyobain apa itu, nyobain itu, itu sebulan habis 6-7 juta. Jadi seperti itu. Dimana yang aku rasa ini adalah pengeluaran yang eh, nggak sebanyak kalau misalkan kita living di Europe, di Australia, seperti itu ya. Kalau misalkan di Jepang itu masih murah. Jadi 6-7 juta. Dengan catatan, aku eh, ke kampus, itu dekat, itu pakai, pakai sepeda, ya mostly juga pakai sepeda, terus uh, makan itu aku meal prep ya jadi aku beli daging aku beli sayur-sayuran aku siapin juga aku masak sendiri tapi juga tentunya aku tetap jajan ya tetap nyobain udon nyobain sushi nyobain tempura apapun itu ya tetap jajan jadi main sewajarnya jajan sewajarnya itu sebulan habis 6 hingga 7 juta jadi seperti itu Ya, baik. Terima kasih, Mas Adun. Dan kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan kita bahas lagi, best skenario-nya, kalian dapat uang sebanyak ini, artinya 15 juta. Artinya kalau misalkan kalian habis cuma 7 juta, berarti kan sisa 7 juta tuh. Nah, bayangin, kalian udah bisa beli beli apa tuh, iPhone, jalan-jalan ke Tokyo tiap hari atau gimana ya. Jadi, enak banget ya. Jadi, kalau sekali lagi ya, kalau misalkan kalian miss this chance, aku rasa sayang banget. Jadi, gitu ya. Terus ada chat. Oh. Izin bertanya, Mas Adan. Mas Adan ini kan sekolah dari ITS, meski duit ya. Tadi Mas akan bilang bahwa ambil 3 semester di KU, sehingga totalnya semester, sehingga totalnya 5 semester. Apakah UKT pada semester 5 masih tetap sekolah sipil sepil 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 Nah, Alif Amri ya? Mas, Ali, Mas Alif Amri, boleh lihat wajahnya nggak? Udah hang. Waduh. Mana, Nanti mas? ya di Indonesia ya. Waduh. <laughs> Mohon maaf kameranya agak ini ya, <laughs> agak error ini kamera saya. 
saya saya baca pertanyaannya saya belum lihat ya namanya siapa terus saya lihat namanya Alif Amri kok saya kangen ini wajahnya waduh waduh tapi saya udah nanti saya pulang saya ketemu ya okay. ya harus ya harus ketemu ya <laughs> oke okay. jadi uh, pertanyaannya bagus ya jadi untuk fresh graduate kita kan ke covernya empat semester artinya harus lulus empat tahun eh tepat waktu dua tahun nah Berarti kan kalau misalkan case aku, aku kan lima semester. Nah, untuk yang semester kelima ini nggak ke cover. Jadi, uh, aku harus pakai uang beasiswa dari JASO tadi ya. Dari JASO ini untuk bayar uh, si UKT di ITS. Jadi, seperti itu. Singkat singkat jawabannya, seperti itu. Nggak tercover. Oke, terima kasih mas. Sangat menjawab. <laughs> Mungkin teman-teman yang first grade ada yang... tertarik ke Jepang gitu kan hmm. harus lah harus tertarik lah sayang banget nih nggak dapet nah makanya kalau misalkan memang nggak pengen bayar sendiri UKT-nya ya pengen teman-teman pengen uh, tetap apa tepat waktu tadi seperti yang aku sampaikan jadi enam bulan kalian online lalu enam bulan sisanya kalian uh, offline di sana ya seperti itu kalau misalkan pengen masih pengen di Jepang ya berarti nambah <laughs> yang mau tanya lagi silahkan yang lain kalau masih ada yang mau dipertanyakan mumpung Itu masih ada, ada Mas Adan Muhammad Prama ya silakan ya uh, sore Mas uh, saya di Thomas uh, mau tanya kalau saya dengar dengar dari tadi kan Banyakan topik yang ada di Kumamoto itu untuk komputer saya lebih ke teknis ya. Kira-kira kalau topik terkait manajemen atau enterprise di Kumamoto di provide nggak ya, Mas? Enterprise. Aku sendiri uh, uh, belum tahu ya. Karena dari teman-teman aku juga, mereka itu teknis semua. Teknik kimia, teknik fisika, terus juga apa ya, elektro, computer science, seperti itu. Untuk enterprise ataupun manajemen, aku belum tahu. Jadi mohon maaf banget. Kalau misalkan memang uh, kita take times, mungkin bisa di googling aja kayak available-nya seperti apa di uh, Komoto itu. Oke, Tapi kalau misalkan ya, memang terus. nanti ingin double degree juga di manajemen, berarti kamu nggak bisa ini dong, nggak bisa transfer kredit. Karena kan belum dapat kredit di... ITS terkait manajemennya atau gimana? Eh sih kalau yang sekarang sih belum ada belum ada mata kuliah manajemen cuma baru satu aja sih. Hmm. Tuh, kamu jurusan apa sih? <laughs> Sistem informasi kan? Sistem informasi. Iya. Ah, iya. <laughs> oh tapi kamu kamu, kamu fokusnya yang... lebih ke <laughs> ini fokusnya maunya sih fokusnya Maksud lebih kamu, ke manajemen kamu, kamu atau ke... SE atau gimana sih? Iya rencananya mau ngambil SE. Oh ala. Wala, aku aku kira tuh pure manajemen yang jual beli kayak gitu gitu ya. Kalau misalkan oh, masih SE, mau masih SE yeah. itu bisa, bisa. Itu mata kuliahnya ada. Ya tetap kamu tetap, kamu tetap gabung di komputer science. Jadi yang seperti aku sampaikan tadi ya bahwa sebelum aku ini ada Mbak Tara, Mbak Fatarani. Itu beliau juga dari lab SE kok. Jadi eh, dosen walinya itu Bu Mahe, terus di Kumamoto itu eh, beliau milih Usagawa Sensei. Jadi usaha sensei itu juga bisa ngecover terkait lab-lab SE. Jadi uh, santai aja, ada. Aku kira tadi kamu manajemen manajemen yang jual beli kayak apa gitu gitu. Kalau bisa kan masih SE masih bisa. Jadi ada kok, ada chance ya untuk sensei di computer science terkait lab SE. Oke, terima kasih mas. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, penasaran ini sensenya ya, jadi linknya kalian buka aja di sini. Oh iya, kirim aja sekarang ya. Atau gimana sih? Kopitus gimana sih? Di sini bisa nggak? Nah, nggak bisa. Tara. Mas Adan, mungkin ya. presentasinya kalau boleh, apakah bisa di share mungkin melalui nah. Pak Muklason nah. atau melalui saya? Barangkali nanti nah. kami bisa share. Di link ini, ya baik Pak. 
di link ini udah saya cantumkan juga. Jadi selain dokumen-dokumen yang perlu dibuat daftar, di link ini udah aku kasih juga teman-teman untuk presentasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat presentasinya lagi secara ulang, dokumennya juga ada di sini. Jadi ini selain application form, selain uh, informasi terkait double degree-nya, selain checklist form-nya, itu juga ada presentasinya di sini juga. Baik, mahasiswa yang lain masih ada yang dipertanyakan? Di chat room kayaknya ada satu itu Mas Adan. Di KU ambil lab app apa? Siapa profnya? Maaf baru join. Oh, Pak Izat. <laughs> Oke, Pak Izat sudah. Ini Pak Izat kan, Pak Izat juga, teman-teman, Pak Izat juga ini loh, apa? Alumni Kumamoto University. Jadi saya juga nuwun Pak ya. <laughs> Permisi Pak. <laughs> saya saya ambil lab ini Pak, apa? Big Data Science. Jadi Big Data Science itu diketuai oleh Aritsugi Sensei. <laughs> Jadi itu Pak Izat. Ada lagi teman-teman? Silakan, masih ada lagi kan? <laughs> ini Pak Izat, uh, saya titip salam juga ada ini Mas Arbi, Mas Arbi titip salam ke Pak Izat katanya, katanya uh, tolong cek grup WhatsApp waktu itu saya ketemu di Kumamoto, beliau barusan lulus S3. <laughs> Oke okay, Pak Izat. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa closing statement-nya dari Mas Adan mungkin. Oke, jadi uh, teman -teman, memang nanti masih ada yang mau ditanyakan, bisa di kontak aku ya, jadi di WhatsApp, di LINE juga bisa, Instagram juga bisa. Lalu untuk link-nya ini, setelah ini aku uh, coba copy-paste ya di chat ini, biar teman-teman bisa pakai juga untuk link-link informasinya. Lalu mungkin untuk statement terakhir, yaitu tadi. Uh, sebenarnya nggak harus di Komoto University untuk double degree, tapi yang aku rasa harus itu kalian harus setidaknya mengikuti program internasional ya, karena selain memang kita itu udah dapat fasilitasnya, itu juga teman-teman yang didapatkan banyak banget, tentunya jelas temannya banyak lagi, koneksinya juga banyak lagi, cara berpikirnya akan pasti berubah, lalu juga teman-teman bisa jalan-jalan ya, jadi. Kalau misalkan teman-teman di sini memang udah ada niatan untuk ikut internasional activity, juga bisa dipertimbangkan mulai sekarang. Ataupun kalau misalkan memang yang dipilih adalah Komoto University, berarti udah harus mulai ngurus dokumen-dokumennya, termasuk cari profesornya. Karena eh, tanggalnya itu mulai 5 April hingga 17 Mei. Jadi seperti itu. Lalu, oke, okay, mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi mungkin terima kasih untuk Pak Mukason dan Pak Robin ya yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam. Uh, Mudah-mudahan cepat lulus dan kembali ke Indonesia secepatnya. Amin. Terima kasih Pak. Uh, itu ya aku kirim. Eh itu kok malah foto ya? Mana ya? Coba aku kirim teks. Oh, enggak. Itu benar ya? Oke, okay, udah benar kok itu. Jadi, okay, itu teman-teman ya. Chat untuk link-nya bisa di copy and paste. Jadi, tadi aku pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para peserta silahkan uh, kalau memerlukan ngopi chatnya silahkan segera di copy. Saya beri waktu 5 menit lah. Setelah itu mohon izin uh, Zoom-nya saya close. Baik, terima kasih Pak Robin. Terima kasih banyak Pak.